你跟外面你们好啊。之前呢，我们做过可以吃的水球啊，虽然它成功了，但是它的样子以及口感非常的不好。那么今天我就想给它改良一下，因为我想到水球的口味呢，它全源自于泡花海藻酸辣的水，它是什么味道？之前啊，咱们用的都是白开水，所以口感呢都是很一般啦。所以我决定用一天可乐，就是一个可以吃的可乐水球。如果这做成功了，我就去吃锦庄力，叫做便携式移动可乐。来来来，先把可乐取出来。我<笑>今天冒泡菜好爽啊！我又好想喝一口，舒服。光是三瓶可乐，这个量就很多了。咱们先把它加热，倒入海藻酸辣。接下来我们就要不停搅啊搅啊搅啊搅啊搅啊搅，把海藻酸辣全部搅融化。这个气泡也好足啊！哇，用锅来加热的方式融化的好快呀、啊，一下子就成透明状了。继续搅吧。认真搅拌了九百九十一下，终于给搅化。咱们现在把它给吃到小碗里来，听着声音就好浓稠。这个锅底好多海藻酸辣呀，装的都是太黏糊了，没办法给它弄下来。所以咱们现在得到了两碗非常浓稠的、拥有海藻酸辣的可乐。可乐，现在就来弄乳酸钙。乳酸钙呢就很简单，只要普通的水就可以了。来给它搅和搅和。咱们现在已经准备就绪，我准备了一个勺子，还有一个小杯子，先来一勺可乐，然后放到乳酸钙中，希望能成功哈。这种颜色就是不一样啊，以前都是透明的，根本看不清。哇，真成功了耶！能不能你再给它做一个？来一勺到杯子里来。我们现在是一杯丰满的海藻酸辣可乐，然后放到乳酸钙中。OK， 咱们把杯子慢慢撤走，一个巨型的可乐水球就成功了。这个形状真的有点不可描述哈，没关系，咱们多做几个。朋友们，可乐水球它来了！哇、哦，给你们看一看，真的特别像那个巨龙葡萄。之前还做失败的一个这种形状的，看起来麻麻咧咧的。未来我改良了，就变成了这种圆不溜秋，特别可爱。之后加大剂量，就直接变成这种。哇塞，太壮观了吧！现在尝尝这个，好不容易做成的可乐水球，它的味道如何？哇！可能第一个味道有点偏差，但是我相信总体应该还是不错的。比如我下一个，有可能我尝尝这个味道，它可能就比较好一点了。我再试一下啊，我一口。皮啊，它是根本不能吃。然后里面的液体呢，它还是像鼻涕一样，可乐味还在啊，但是那个可乐味已经不再是正宗的可乐味了，就变得非常的难喝。我算是明白了，我真的不适合做美食，因为每次做出来都感觉像黑暗料理，尤其是这一个，它的口味不仅没变好，反而变得特别酸、特别涩，哪是能吃的嘛？哎，如果来个小开小碗本期视频的话呢，我把它送给你吃。啊啊